ഹൃദയം തുറന്ന് ഹല്ലേലുയാ സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേലുയാ നമ്മുടെ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ അതിശക്തമായ കരം വെളിപ്പെട്ട് എല്ലാ മക്കളും തിരുവചനത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനും എല്ലാവരും വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയാനും കുടുംബങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് നമുക്ക് വചനം തുറക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിച്ചേ അതിനാൽ കർത്താവെ അവരുടെ ഭീഷണികളെ അവിടുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ദാസനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗശാന്തിയും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തെ കൈകൾ നീട്ടണമേ അവിടുത്തെ വചനം പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ ദാസരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂരിതരായി ദൈവവചനം ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രസംഗിച്ചു ഇത് ആദിമ സഭയിലെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് അതായത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളൊരു സംഭവം കാണുകയാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് പത്രോസും യോഹന്നാനും കൂടി ഒൻപതാം മണിയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ സുന്ദരകവാടം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ജന്മനാ മുടന്തനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത് വയസ്സിലേറെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഭിക്ഷയാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഏത് കവാടത്തിൻ്റെ സുന്ദര കവാടത്തിൻ്റെ അരികിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഭിക്ഷയാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജന്മന മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം പത്രോസിൻ്റെ നേർക്ക് കൈനീട്ടി അപ്പോൾ പത്രോസ് ലീഹ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തു പറഞ്ഞു സ്വർണമോ വെള്ളിയോ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നസ്രായനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവൻ കുതിച്ച് ചാടി നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ നഗരത്തിൽ അത് വലിയ ഒരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു പരിസേരും നിയമജ്ഞരും പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടി നസ്രായനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജന്മനാ മുടന്തനായിരുന്ന നാൽപ്പത് വയസ്സിലേറെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അന്നേ ദിവസം തന്നെ വചനം പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സഭയോട് ചേർന്നു അപ്പസ്തോലന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ പന്തക്കുസ്താ ദിവസം എത്ര പേരാണ് സഭയിലേക്ക് ചേർന്നത് മൂവായിരം പേരാണ് പക്ഷെ ഈ ജന്മന മുടന്തനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് സഭയിലെ അംഗസംഖ്യ അയ്യായിരത്തോളമായി എന്നാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തോളമായി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം സംഭവിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം നടന്നത് കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശുവിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോൾ അസൂയ മൂത്ത് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും സെൻഹദ്രീൻ സംഘം വിചാരണയ്ക്കായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവർ വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് പത്രോസിനോടും യോഹന്നാനോടും പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇനി ഒരു അക്ഷരം പോലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇനി പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു താക്കീത് കൊടുത്ത് അവരെ വിട്ടയച്ചു അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ സെൻഗന്ദ്രീൻ സംഘത്തിന് ഭയമായിരുന്നു കാരണം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും ജനക്കൂട്ടം ഇത് കണ്ടതുമായിരുന്നത് കൊണ്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ആ സംഭവത്തെ സൗഖ്യം നടന്ന ആ സാഹചര്യത്തെ നിഷേധിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർക്ക് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ അവരെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിട്ടയച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു മേലാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരക്ഷരം പോലും സംസാരിക്കരുതെന്ന് താക്കീത് നൽകി പറഞ്ഞയച്ചു ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് നാലാം അധ്യായത്തിൽ 
ഈ താക്കീത് നൽകി അവർ വിട്ടയക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെ വിട്ടയച്ചപ്പോൾ അവർ സ്വസമൂഹത്തിലെത്തി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഭയെ അറിയിച്ചു അതായത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് അപ്പോൾ പത്രോസം യോഗനാനും സഭാ സമൂഹത്തിലെത്തി അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സാഹചര്യം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഭ മുഴുവൻ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വായിക്കുക അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ മോചിതരായ അവർ സ്വസമൂഹത്തിലെത്തി പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും ജനപ്രമാണികളും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവരെ അറിയിച്ചു അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഏക മനസ്സോടെ ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തോട് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സമുദ്രത്തിൻ്റെയും അവയിലുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാന വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാല് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വായിച്ചേ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാല് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് വായിച്ചേ അതിനാൽ കർത്താവ് അവരുടെ ഭീഷണികളെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ദാസനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗശാന്തിയും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തെ കൈകൾ നീട്ടണമേ അവിടുത്തെ വചനം പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ ദാസരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ സഭയ് സഭ ഒരു പ്രതികൂലത്തെ നേരിട്ടിട്ട നേരിട്ടപ്പോൾ സഭയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ സഭ ഭീഷണികളാൽ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ചുറ്റി വരിയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സഭയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവാത്ത ഒരു പ്രതികൂലം വന്നപ്പോൾ ദൈവജനം എന്താണ് ചെയ്തത് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ഏക മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരേക മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവർ പിന്മാറണമേ എന്നാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ല കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ തലയിൽ ഇടിവെട്ടി അവർ മരിച്ചു പോട്ടെ എന്നാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവരെ പാമ്പ് കൊത്തട്ടെ എന്നാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ല എന്താ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഭീഷണിയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ കർത്താവെ നീ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളും നീ പ്രവർത്തിക്കണം രണ്ടാമത് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനം പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ ദാസരെ ശക്തരാക്കണം അതായത് സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ ആദിമ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളും നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതായത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യം വരണം അങ്ങനെ ബോധ്യം വന്നാൽ ഈ ഭീഷണികൾ കുറയും അതായത് നമ്മെ എന്ത് ഉപദ്രവിച്ചാലും നമ്മെ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം ഇല്ല എന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ചുറ്റുമുള്ളവർ കാണുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മേലുള്ള ഉപദ്രവം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായാൽ അവരുടെ പീഡനങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും അവരുടെ ഭീഷണികൾ ഇല്ലാതാവും ഇതായിരുന്നു ആദ്യ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ കുടുംബം നശിക്കട്ടെ എന്നല്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ തലമുറയില്ലാതാവട്ടെ എന്നല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളിൽ നിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കണം ഞങ്ങളിൽ നിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും രോഗശാന്തികൾ നടക്കും മാനസാന്തരങ്ങൾ നടക്കും ഞങ്ങളിൽ നിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കണം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം കിട്ടും ഭീഷണി വരുമ്പോൾ എതിരാളികൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും നിന്ന് അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ധൈര്യം കിട്ടും അപ്പം ഇതവർ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ 
ഈ പ്രാർത്ഥന അവർ നടത്തുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു ആദിമ സഭയിൽ ഒരു ഭീഷണി വന്നപ്പോൾ സഭ ചെയ്തത് സഭ ഏക മനസ്സോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവണം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നീ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവണം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയണം ഇതാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ചുറ്റുമുള്ള ജനതകൾ അറിയണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കെട്ടിടം കുലുങ്ങി പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെട്ടിടം കുലുങ്ങി അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനേക അപമാനങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലമാണിത് കേരള സഭ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണിത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പങ്കുവെക്കാനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് പരിഹാരം പരിഹാരം ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാവണം അതിന് സകലരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ ജൂൺ മാസം ഒൻപതാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പന്തക്കുസ്ത സഖിയോൻ മാളിക മർക്കോസിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ മാളിക മുറി സഖിയോൻ മാളിക കീറിപ്പിളർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി നാളങ്ങൾ ആദിമ സഭയിലേക്ക് തിജ്വാലകൾ വന്ന് നിറഞ്ഞതിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ ആരാധനാപരമായ ഓർമ്മയാണ് ആചരണമാണ് ആ അനുഭവം ജീവിക്കുന്നതാണ് പന്തക്കുസ്ത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ ഒമ്പത് പന്തക്കുസ്ത ആ പന്തക്കുസ്തായിൽ സകലരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയാൻ ഈ നോമ്പുകാലം മുതൽ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം നോമ്പിൻ്റെ അമ്പത് ദിവസങ്ങൾ അതിന് ശേഷം അൻപത് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് നൂറ് നൂറ്റിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് സഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം മെയ് മാസം മുപ്പതാം തീയതി സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാളാണ് മെയ് മുപ്പത് മുതൽ ജൂൺ ഒമ്പത് വരെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് ആ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ കേരള സഭയിലെ അനേകം ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള അനേകം ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആ പത്ത് ദിവസം കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാവും ഞാനിത് നേരത്തെ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പന്തക്കുസ്തായ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധവാര സമയത്ത് നന്നായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും ധ്യാനിച്ചും ശക്തി പ്രാപിച്ച് സ്വർഗാരോഹണത്തിൻ്റെ ദിവസം വരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വർഗാരോഹണം മുതൽ പന്തക്കുസ്ത വരെയുള്ള പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തന രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ ആദിമ സഭയിൽ സംഭവിച്ച കൊടുങ്കാറ്റ് വീശി അടിച്ചതും അഗ്നിനാളങ്ങൾ മഴയായി പെയ്തിറങ്ങിയതും കേരള സഭയിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആദിമ സഭയിൽ ഉണ്ടായ ആത്മാവിൻ്റെ ചലനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കിടയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ബോധ്യം നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഭയ്ക്കുണ്ടായ അപമാനത്തിന് അറുതി ഉണ്ടാവും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഒറ്റ പോംവഴിയേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിന് നമ്മെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും സഭാ ജീവിതത്തെയും തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരിഹാരമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് നമ്മെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും സഭാ ജീവിതത്തെയും തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക അതല്ലാതെ നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജൂൺ മാസം ഒമ്പതാം തീയതിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങണം റെഡിയാണോ ഏഹ് നോമ്പെടുത്ത് തന്നെ ഒരു പരുവായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരമാണ് ഇനി അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് അവസാനം പറയാൻ സമയം കിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവാരാധനയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സന്ധികളിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ദൈവാരാധനയുടെ പൂർത്തീകരണമായ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന
ബലികളിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് കടന്നു പോകാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന യഥാർത്ഥ ആരാധന പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ആരാധന പരിശുദ്ധ കുർബാന മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന പരിശുദ്ധ കുർബാന മാത്രമാണ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധന അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഇനി ഹൃദയം നൊന്ത് ആഗ്രഹിക്കണം എനിക്ക് വലിയ ശബ്ദമില്ല എൻ്റെ തൊണ്ടയെല്ലാം അടഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് അരുവി ഇത്രയും വന്ന് എൻ്റെ ശബ്ദമെല്ലാം പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നല്ലതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് അലറി കൂവാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത ദിവസം വേറെ കൺവെൻഷനുണ്ട് അരുവി ഇത്ര കൺവെൻഷൻ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു കൂടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കണ്ണടച്ച് കനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ ശക്തമായിട്ടൊരു പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ അതിരം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആത്മാവിൻ്റെ വലിയ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിരം തുറന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ശക്തമായി കൃപ നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹാലെ ലുയ 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 ഉച്ചത്തി വിളിച്ച നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശക്തമായിട്ട് നിറയണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് നമ്മുടെ അന്വേഷണം ഇതാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന സഭയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പാരമ്പര്യ സഭകളിൽ നിന്ന് അപ്പസ്തോലിക സഭകളിൽ നിന്ന് ഭിന്നിച്ചു പോയ സഭാ സമൂഹങ്ങൾ സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പന്തക്കോസ്തു സമൂഹങ്ങൾ സഭയിലുള്ള മക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണോ ആരാധിക്കുന്നത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധനയാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്നാണ് ഈശോ സമറിയാക്കാരോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആരാധന ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുള്ള ആരാധനയാണോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും അതായത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നും ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലിക സഭകളല്ലാത്ത സഭകൾ പന്തക്കോസ്ത സമൂഹങ്ങൾ ഒരു കുറ്റം വിധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നല്ല ഒരു ആശയം പറയുകയാണ് അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ ആരാധന അതായത് നമ്മൾ ഈ അർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധന അല്ല എന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധന അല്ല മറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ സത്യത്തിൽ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടി കൈയൊക്കെ അടിച്ച് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വൈകാരിക അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള ആരാധനയാണ് ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലുള്ള ആരാധന അപ്പൊ ഇത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു വാതകതിയാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ബൈബിൾ ശരിയായി വായിക്കണം ബൈബിൾ നന്നായി വായിക്കാതെ യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ആശയം അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബൈബിളിൻ്റെ ആരാധന എന്താണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ച ആരാധന രീതി എന്താണ് എന്താണ് ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോട് തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരാധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടും അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ ആദ്യ പുറങ്ങൾ മുതൽ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പഴയ നിയമം ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കി അവസാനിപ്പിച്ച് യേശുവിൻ്റെ കാൽവരി ബലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വ്യക്തത കിട്ടും എന്താണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ആരാധന ആദ്യത്തെ ആരാധന നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ആദത്തിൻ്റെയും ഹവയുടെയും രണ്ട് മക്കൾ ആദത്തിൻ്റെയും ഹവയുടെയും മക്കൾ കായലും ആബേലും അവർ ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാമധ്യായി ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മളിങ്ങനെ ബൈബിളിലൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി
എൻ്റെ പേര് ഡയാന ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് നല്ല രസമുള്ളൊരു സാക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് മക്കളുടെ അമ്മയാണ് ഞാൻ മക്കളുടെ പ്രായം ഏഴ് അഞ്ച് ഒന്ന് മക്കളുടെ പ്രായം ഏഴ് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് ഒരു വയസ്സ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലും നവംബർ മാസത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലും ഈ സഹോദരി യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വചന ശുശ്രൂഷകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ അത് നന്നായിട്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടികളും ഈ ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് രാവിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇനി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും ഈ യൂട്യൂബിലെ വചന ശുശ്രൂഷ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൺവെൻഷൻ പ്രഭാഷണങ്ങളല്ല ബൈബിൾ ഞാനിപ്പം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അതിങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഒക്കെ ഇവരെഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനങ്ങ് പറയുകയാണ് ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൻ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബറോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനുവരി ആയപ്പോൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആ ശീലം ചില കാരണങ്ങളാണ് കാരണം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഈ സഹോദരി അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് ജനുവരിയിൽ ജനുവരി മാസത്തിലില്ല അപ്പൊ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കാണാതിരിക്കുന്ന ആ സമയം മുതൽ ഈ കുട്ടി ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിക്കത്തില്ല ലഞ്ചും കഴിക്കത്തില്ല എന്നാൽ രാത്രി കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല രാവിലെയും കഴിക്കില്ല ഉച്ചയ്ക്കും കഴിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ പിടിവാശിയും വഴക്കും അവനങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഉപദ്രവം അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉപദ്രവം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജനുവരി മാസം കടന്നുപോയി ഫെബ്രുവരി മാസം പകുതിയായപ്പോൾ ഈ സഹോദരിക്ക് തോന്നി ദൈവമായി ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് തുടങ്ങാം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പകുതി കഴിയുമ്പോൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു ഈ സഹോദരി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആ മൊബൈലിനകത്ത് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ച് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിക്കും ലഞ്ചും കഴിക്കും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഈ സഹോദരി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് വേദപുസ്തകം പഠിക്കാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതായത് ഇതെന്നെ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി അല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു ഭയങ്കര ടെസ്റ്റ് മണി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ആ കുട്ടി ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ല മാതാപിതാക്കൾ അതിനു വേണ്ടി പെടുന്ന പെടാപ്പാട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അപ്പം ഈ സഹോദരി പറയുകയാണ് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഞാൻ ദൈവോചനം പഠിക്കാതിരുന്നാൽ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച ശരിയാവില്ലെന്ന് എനിക്കെൻ്റെ കർത്താവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നൊരു സംഭവമായിട്ട് ഇത് മാറി ഞാൻ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഈ വചനം പഠിക്കുന്നത് ഗുണമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അനേക അനുഭവങ്ങളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് അനുഭവം പെട്ടെന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടിയതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി വേഗം വേഗം ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കും വായിക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓടി പോകാനുള്ള സമയമുള്ളൂ നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി നാല് മൂന്ന് വായിച്ച് ഒരിക്കൽ കായേൻ തൻ്റെ വിളവിൽ ഒരു ഭാഗം കർത്താവിന് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു ആബേൽ തൻ്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞൂൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് അവയുടെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു ആബേലിലും അവൻ്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചു എന്നാൽ കായേനിലും അവൻ്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചില്ല വായിച്ച അത്ര മതി ഇന്ന് ന
ആദ്യമായിട്ട് ദൈവാരാധനയുടെ ഒരു ചിത്രം കാണുകയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ആബയിലും കായനുമാണ് അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചത് ഉറക്കെ പാട്ട് പാടിയിട്ടല്ല കൈയടിച്ചിട്ടല്ല നൃത്തം ചെയ്തിട്ടല്ല അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബലി അർപ്പിച്ചാണ് ഇത്രയും വ്യക്തമായോ ആബയിലും കായനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബലി അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും പിടിയിട്ടിയെങ്കിൽ വേഗം മറിച്ചോളുക ഇനിയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക ഉൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ നോഹ കർത്താവിന് ഉൽപ്പത്തി സോറി എട്ട് ഏഴല്ല ഉൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ നോഹ കർത്താവിന് ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിൽ നിന്ന് അവൻ അവിടുത്തേക്ക് ഒരു ദഹന ബലി അർപ്പിച്ചു ആ ഹൃദ്യമായ ഗന്ധം ആസ്വദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പ്രസാദിച്ചരുളി മനുഷ്യൻ കാരണം ഭൂമിയെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ശപിക്കുകയില്ല എന്തെന്നാൽ തുടക്കം മുതലേ അവൻ്റെ അന്തരംഗം തിന്മയിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയില്ല ഭൂമിയുള്ളിടത്തോളം കാലം വിതയും കൊയ്ത്തും ചൂടും തണുപ്പും വേനലും വർഷവും രാവും പകലും നിലയ്ക്ക് അതായത് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനി വേനൽ കൊണ്ടോ വറുതി കൊണ്ടോ മഴ കൊണ്ടോ പ്രളയം കൊണ്ടോ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഭൂമി ഇനി അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം നോഹ ഒരു ദഹന ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കായലും ആബയിലും ബലി അർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തതായി ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് നോഹയാണ് ഒരു മഹാപ്രളയം മൂലം ഭൂമി അപ്പാടെ നാശത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് അമർന്നതിന് ശേഷം നോഹയും കുടുംബവും രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ ജോഡി എടുത്ത് നോഹ ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ബലിയർപ്പണത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ആദ്യ പുറങ്ങളിൽ നോഹയുടെ ബലി ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എടുക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അബ്രാമിനെ വിളിക്കുകയാണ് രക്ഷാകര ചരിത്രം ആരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അബ്രാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് എട്ട് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് എട്ട് അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാം അവൻ ബഥേലിന് കിഴക്കുള്ള മലമ്പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്ന് അവിടെ ബഥേലിന് കിഴക്കും ആയിക്ക് പടിഞ്ഞാറുമായി താവളമടിച്ചു അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു ബലിപീഠം പണിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബലി അർപ്പിച്ച് അബ്രഹാം കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം നിർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കായനും ആബേലും നോഹയും അബ്രാമും അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതും പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ കാലമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത് ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് ബൈബിൾ ആദ്യത്തെ പുറങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തെ ആദി പിതാക്കന്മാരും ആദി മാതാക്കളും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇസകാക്ക് ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അബ്രഹാം വീണ്ടും ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് വായിച്ചേ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് അബ്രഹാം തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ പിന്നിൽ മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു മുട്ടാടിനെ കണ്ടു അവൻ അതിനെ മകന് പകരം ദഹന ബലി അർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വീണ്ടും അബ്രഹാം ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇസഖാക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതെടുക്കുന്നില്ല യാക്കൂബ് ബലി അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ യാക്കൂബ് ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യാക്കൂബ് ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ഷെക്കേം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പത്തൊൻപതും ഇരുപതും ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പത്തൊൻപതും ഇരുപതും യാക്കോബ് ഷെക്കേമിൻ്റെ പിതാവായ ഹാമൂറിൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് താൻ കൂടാരമടിച്ച പറമ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നൂറ് നാണയത്തിന് വാങ്ങി അവനവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിതു 
അതിന് എൽ എലോഹൈ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പൊ അവിടെ യാക്കൂബ് കർത്താവിന് ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ യാക്കൂബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ അവർ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വരുമ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ സോറി പുറപ്പാട് പുസ്തകം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ജനം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുകയാണ് വായിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി നാല് നാല് വായിച്ചേ മോശ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചു അവൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ഒരു ബലിപീഠവും ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കായി പന്ത്രണ്ട് സ്തംഭങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു അവനയച്ച ഇസ്രായേൽ യുവാക്കന്മാർ കർത്താവിന് ദഹന ബലികളും കാളകളെ കൊണ്ടുള്ള സമാധാന ബലികളും അർപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഒരു അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ബലി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഈ ചിന്തകൾ നമ്മൾ ഉപസംഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കാളക്കുട്ടികളെയും കോലാടുകളെയും ബലിയർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മോശ ചെയ്യുന്നത് മോശ നിയമിച്ച യുവാക്കന്മാർ ബലിയർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബലിയർപ്പിച്ച മൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം ബലിയർപ്പിച്ച മൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം ഈ ജനം മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചു ബലിയർപ്പിച്ച മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തമെടുത്ത് ഈ ജനത്തിൻ്റെ മേലെല്ലാം തളിച്ചു പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിനാലിൽ ബലി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബലിവസ്തു എന്താണോ ബലിയർപ്പിച്ചത് അത് ഇവർ ഭക്ഷിച്ചു പിന്നീട് ആ ബലിമൃഗത്തിൻ്റെ രക്തമെടുത്ത് എല്ലാവരുടെ മേലും തളിച്ചു അങ്ങനെ രക്തമെടുത്ത് തളിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിക്കാം എട്ടാമത്തെ വാക്യം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് വായിച്ചേ അപ്പോൾ മോശ രക്തമെടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ മേൽ തളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം ആധാരമാക്കി കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ ആ മോശ പറയാണ് ഇത് എന്ത് രക്തമാണ് ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമാണ് ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരണം ക്ഷമയോടെ വരണം കാരണം നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് കായനാബേൽ നോഹ അടുത്താരാണ് അബ്രാം അബ്രഹാം പിന്നീട് യാക്കോബ് പിന്നീട് മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇവരെല്ലാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അവർ എന്താണ് ചെയ്തത് ബലിയർപ്പിച്ചു ഇത്രയും വ്യക്തമായോ ഇവിടെ ഈ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിനാലിൽ അവസാനം പറഞ്ഞെടുത്ത് ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ബലിയർപ്പിച്ച ആ ബലിമൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചു രക്തമെടുത്ത് തളിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതെന്ത് രക്തമാണ് ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമാണ് ഇത്രയും വ്യക്തമായല്ലോ ഇനി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ലേവരുടെ പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ചോ ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഒരു ആരാധനാ രീതി കൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എന്നെ നോക്കിയേ എന്നെ നോക്കിയേ അപ്പൊ ഈ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് മോശ മലമുകളിലേക്ക് സീനായി മലമുകളിലേക്ക് വിളിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് മോശ നീയും തന്നെ ജനവും എല്ലാ കാലത്തും എന്നെ ആരാധിക്കണം വായിച്ചേ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അത് വായിച്ചേ ദൈവം സീനായി മലയിൽ വെച്ച് മോശയോട് പറയുന്ന കൽപ്പനയാണത് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അത് വായിക്കേ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യവും പാനീയവും ആശീർവദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രോഗം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും മതി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ദൈവം മോശയോട് പറയുകയാണ് നീ നിന്റെ ജനത്തോട് പറയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആരാധിക്കണം എന്നെ നോക്കിയേ 
അപ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കാണും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്താ ഈ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നീ പറഞ്ഞതാ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആരാധിച്ചാൽ മതിയോ ഞങ്ങൾ കൈ അടിച്ച് അങ്ങ് ആരാധിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ തുള്ളി അങ്ങ് ആരാധിക്കട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നൃത്തമാടി ആരാധിക്കട്ടെ ബഹളം വെച്ച് ആരാധിക്ക എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ ദൈവ സീനായി മലയിൽ വെച്ച് നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും സീനായി മലമുകളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ മോശ വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശയ്ക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ആരാധനാ മാതൃക അനുസരിച്ച് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം മോശയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് സമാഗമ കൂടാരം എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സമാഗമ കൂടാരം അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരാധിക്കരുത് നിങ്ങൾ അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ആരാധിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരുക്കമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ ശുദ്ധിയില്ലാതെ ആത്മീയ മാനസിക ശാരീരിക തയ്യാറെടുപ്പുകളില്ലാതെ എന്നെ ആരാധിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തോന്നിയ വഴി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നിഷ്ടം പോലെ ആരാധന നടത്താതിരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു രീതി ഉണ്ടാക്കി ദൈവം ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു ചിട്ട ഉണ്ടാക്കി ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി തോന്നിയ വഴി ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് മറന്നു പോരുത് ആരാധനയാണ് ഭൂമിയിലെ സകല പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടോ അതിന്റെ പരിഹാരം എന്താണ് ആരാധനയാണ് അപ്പൊ ആരാധന നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയണം ഇതേ പ്രശ്നം മോശക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു ആരാധിക്കാൻ ആദ്യം ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്ക് അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മാതൃക അനുസരിച്ച് മോശ രൂപപ്പെടുത്തിയ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ആ സംവിധാനത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് സമാഗമ കൂടാരം ഓക്കെ ഇനി സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ നിനക്ക് തോന്നിയ പോലെ ആരാധിക്കാവോ ഇല്ല സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ദ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ബലികൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതാണ് ലേവരുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് തോന്നിയ വഴി ആരാധിക്കാവോ ഇല്ല തോന്നിയ വഴി ആരാധിക്കരുത് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോരുത്തരും തന്നിഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് ആരാധിക്കരുത് ഓരോരുത്തരും തന്നിഷ്ടം പോലെ ദൈവാരാധനയ്ക്ക് ഇറങ്ങരുത് മറിച്ച് ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ മോശെ ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് ഒരു നിയമമുണ്ട് അതിന് ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് മോശെ നീ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മോശയ്ക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ബലികൾ അർപ്പിക്കണം എത്ര ബലികൾ അഞ്ച് ബലികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ബലിയാണ് ദഹന ബലി പറഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ ബലിയാണ് എന്ത് ബലി ദഹന ബലി രണ്ടാമത്തെ ബലിയാണ് ധാന്യ ബലി എന്ത് ബലി ബാഹുബലിയല്ല ധാന്യ ബലി രണ്ടാമത്തെ ബലി ഒന്നാമത്തെ ബലി ദഹന ബലി രണ്ടാമത്തെ ബലി ധാന്യ ബലി മൂന്നാമത്തെ ബലിയാണ് സമാധാന ബലി എന്ത് ബലി സമാധാന ബലി നാലാമത്തെ ബലിയാണ് പാപപരിഹാര ബലി എന്ത് ബലി പാപപരിഹാര ബലി അഞ്ചാമത്തെ ബലിയാണ് പ്രായച്ചിത്ത ബലി എന്ത് ബലി ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ അതായത് പൂർവപിതാക്കന്മാരെല്ലാം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചത് കൈ കൊട്ടി പാടി ദൈവത്തെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ആ ദൈവത്തെ പൂർവപിതാക്കന്മാരെല്ലാം ആരാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റു രീതികൾ ഇല്ലെന്നല്ല അവർ തലകുനിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ അടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ വിരിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓർക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരു ബലിയിലാണ് ഒരു ബലിക്കകത്താണ് ബലിക്ക് പുറത്തല്ല ഒരു ബലിയോട് ചേർന്നാണ് ഇതെല്ലാം കൈ ഉയർത്തിയതും കൈ അടിച്ചതും നൃത്തമാടിയതും 
കൈ വിരിച്ചതും ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് വൺ വൺ കാണിച്ചാ മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കാണിക്കണ്ട മുട്ട നീക്കണം സിക്സ് സാഷ്ടാംഗം വീഴണം സെവൻ ഷൗട്ട് ഷൗട്ട് സെവൻ അല്ല ആ ഷൗട്ട് ചെയ്തോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ആരാധനാ രീതികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ബലിക്കകത്താണ് ബലിയുടെ അകത്താണ് ബലിയോട് ചേർന്നാണ് ബലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടാ മതി ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ സോളമൻ കൈ വിരിച്ച് നിന്നു മുട്ടുകുത്തി നിന്നു കൈകൾ ഉയർത്തി ആരാധിച്ചു എല്ലാം എവിടാണ് ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മറന്നുപോരുത് അവർ കൈയടിച്ചതും കൈകൊട്ടിയതും നൃത്തമാടിയതും സാഷ്ടാംഗം വീണതും അവർ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചതും എല്ലാം ഒരു ബലിക്ക് വെളിയിലല്ല ഒരു ബലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു മോശെ മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഉടനെ ദൈവം പറഞ്ഞു മോനെ അഞ്ച് ബലി അർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ബലികൾ ഒന്ന് ദഹന ബലി രണ്ട് ധാന്യ ബലി മൂന്ന് സമാധാന ബലി നാല് പാപപരിഹാര ബലി അഞ്ച് പ്രായച്ചിത്ത ബലി ഇത്ര മനസ്സിലായോ അപ്പോ ദഹന ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ബലിമൃഗത്തെ മൂന്ന് മൃഗങ്ങളാണ് കാള ആട് പ്രാവ് ഈശോ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ദേവാലയത്തിലെ കച്ചവട മേശകൾ തട്ടിമറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കാള ആട് പ്രാവ് ഇവ വിറ്റിരുന്നവരുടെ മനസ്സിലായോ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് മൃഗങ്ങളെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാള ആട് പ്രാവ് അപ്പൊ ദഹന ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബലി മൃഗത്തെ പൂർണമായും ദഹിപ്പിക്കണം പൂർണമായും ദഹിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതാക്കണം അതാണ് ദഹന ബലി ബലിപീഠത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീക്കകത്തേക്ക് ഈ ബലിമൃഗത്തെ ഇട്ട് പൂർണമായും കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കണം അതാണ് ദഹന ബലി ധാന്യ ബലി എന്താണ് കുറച്ച് അരി കുറച്ച് ധാന്യം കുറച്ച് പയറ് വർഗങ്ങൾ കുറച്ച് മാവ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദി സൂചകമായി സമർപ്പിച്ചതാണ് ധാന്യ ബലി നന്ദി ഒന്നാമത്തെ ദഹന ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണമായിട്ടും കർത്താവിന് കൊടുത്തതാണ് ധാന്യ ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി സൂചകമായി സമർപ്പിച്ചതാണ് ധാന്യ ബലി സമാധാന ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിമൃഗത്തെ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ബലിമൃഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷിച്ചതാണ് സമാധാന ബലി ഇനിയും പാപപരിഹാര ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് പാപപരിഹാരത്തിനായി ബലിവസ്തുവിനെ അർപ്പിച്ചതാണ് പാപപരിഹാര ബലി പ്രായച്ചിത്ത ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തു വീട്ടാനുള്ള ചില കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ തീർത്തിട്ട് ദൈവത്തോട് അനുരഞ്ജനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ ഒരുത്തിന് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞ നിയമം അനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവനുമായിട്ടെല്ലാം രമ്യതയിലായിട്ട് വന്ന് കർത്താവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ആ പ്രായച്ചിത്ത ബലി കേൾക്കുക ഒന്നാമത്തേത് ദഹന ബലി രണ്ടാമത്തേത് ധാന്യ ബലി മൂന്നാമത്തേത് സമാധാന ബലി നാല് പാപപരിഹാര ബലി അഞ്ച് പ്രായച്ചിത്ത ബലി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നെ ആരാധിക്കാൻ ബലി അർപ്പിച്ച് ആരാധിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോളമൻ രാജാവ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ബലി അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ദാവീദ് രാജാവ് ആ ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കണം ദാവീദ് രാജാവ് അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബലിയിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോകാം അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് സാമുവലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് സാമുവലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് സാമുവൽ ഇരുപത്തി നാല് അതെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക രണ്ട് സാമുവൽ ഇരുപത്തി നാല് ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്ക് രണ്ട് സാമുവൽ ഇരുപത്തി നാല് പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് ദാവീത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാത്താൻ ദാവീദിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് 
ദാവീദ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ദാവീദ് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സെൻസസ് എടുത്തു സെൻസസ് എടുത്ത് എന്തിനെന്നറിയാമോ എൻ്റെ ഭരണ സീമയ്ക്കകത്ത് എൻ്റെ പ്രജകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എൻ്റെ ഭരണചക്രത്തിന് ആ ഭരണ സംവിധാനത്തിനകത്ത് എത്ര ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു നമുക്ക് ഇത്രയും പത്ത് ലക്ഷം പേരുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം പേരുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഇത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ ജനസംഖ്യ എടുത്ത ദാവീദിനെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ദൈവം ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ശിക്ഷകൾ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അതിലൊന്ന് നീ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് സഹിച്ചാൽ മതി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലാണ് മൂന്ന് ശിക്ഷ ഒന്ന് അനുഭവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദാവീദ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ശിക്ഷ എന്താ ദൈവം പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് ശത്രുക്കൾ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തും അല്ലെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നീ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ദേശത്ത് മഹാമാരികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ദാവീദ് വിചാരിച്ചു മൂന്ന് കൊല്ലം വേണ്ട മൂന്ന് മാസവും വേണ്ട മൂന്ന് ദിവസം ആ മൂന്ന് ദിവസം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മഹാമാരി ദേശത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് പകർച്ചവ്യാധി കൊണ്ട് ജനം നശിക്കുകയാണ് മരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് നൊന്ത് എൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവമേ എന്നോർത്തിട്ട് ദാവീദ് ജറുസലേമിലൂടെ അശാന്തനായി അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദാവീദിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആത്മീയ രഹസ്യം പിടികിട്ടി ദൈവ കോപത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്ത തെറ്റിന് പരിഹാരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ബലി അർപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ദാവീദ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പോവാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജറുസലേമിനെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കൈ നീട്ടി ജറുസലേമിന് നേരെ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ സംഹാരത്തിന്റെ ദൂതൻ കൈ നീട്ടി ജറുസലേമിന് നേരെ ജറുസലേമിനെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ജറുസലേമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആ സമയത്ത് ദാവീദ് വിറവുണ്ട് പേടിച്ച് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഈ തെറ്റിന് പരിഹാരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബലി അർപ്പിച്ചാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും അപ്പൊ ദാവീദ് അപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയാണ് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ദുരിതാശ്വാസത്തിന് പോയതാണ് ദാവീദ് അപ്പൊ അവിടെ ദേവാലയം ഇല്ല അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സംവിധാനമില്ല അപ്പൊ ദാവീദ് അവിടെ നിന്നിരുന്നത് അരവന അരവണയല്ല അരവന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടന്റെ മെതുക്കളത്തിലാണ് പേരെന്താണ് അരവന അരവനായുടെ മെതുക്കളത്തിലാണ് ദാവീദ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാവീദിന് ബലി അർപ്പിക്കണം ദാവീദ് ബലി അർപ്പിച്ചാൽ ഈ മഹാമാരി നിലയ്ക്കുമെന്ന് ദാവീദിന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ അരവനായുടെ മെതുക്കളത്തിൽ ദാവീദ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദാവീദിന് ബലി അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദാവീദ് അരവനായോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ബലി അർപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് വിറക് തീയ് ബലി വസ്തുക്കൾ എല്ലാം നീ തരണം അപ്പൊ അരവന പറഞ്ഞ് ദാവീദ് രാജാവേ ബലി അർപ്പിക്കാനല്ലേ ഇത് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്തോ ആ സമയത്ത് വായിക്കാം വായിക്കേണ്ടത് രണ്ട് സാമൂഹ്യൽ ഇരുപത്തിനാല് പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ട് സാമൂഹ്യൽ ഇരുപത്തിനാല് പതിനെട്ട് മുതൽ വായിച്ചേ അന്ന് തന്നെ ഗാദ് ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ജബൂസനായ അരവനായുടെ മെതുക്കളത്തിൽ ചെന്ന് കർത്താവിന് ഒരു ബലിപീഠം പണിയുക ദാവീദ് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഗാദ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെന്നു അരവന തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ രാജാവും വൃത്യന്മാരും തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ ചെന്ന് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാട്ടാങ്കം പ്രണമിച്ചു അവൻ ചോദിച്ചു പ്രഭോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയത് എന്തിന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു മഹാമാരി ജനത്തിൽ നിന്ന് അകലേണ്ടതിന് കർത്താവിനൊരു ബലിപീഠം പണിയാൻ നിന്റെ മെതുക്കളം വാങ്ങുവാൻ തന്നെ അരവന ആ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു യജമാനനെ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തും ബലിയർപ്പിച്ചാലും ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഇതാ കാളകൾ വിറകിനിതാ മെതിവണ്ടികളും നുഖങ്ങളും രാജാവെ അരവന ഇതെല്ലാം രാജാവിന് തരുന്നു അവൻ തുടർന്നു അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അങ്ങിൽ സംപ്രീതനാകട്ടെ ദാവീദ് അരവനായോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല വിലയ്ക്ക് മാത്രമേ ഞാനിത് വാങ്ങൂ എനിക്കൊരു ചെലവുമില്ലാത്ത ദഹനബലി എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് ഞാൻ അർപ്പിക
എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ദാവീത് അൻപത് ഷക്കൽ വെള്ളി കൊടുത്ത് കളവും കാളകളും വാങ്ങി അവിടെ ബലിപീഠം പണിത് ദാവീത് കർത്താവിന് ദഹന ബലികളും സമാധാന ബലികളും അർപ്പിച്ചു കർത്താവ് ദാവീതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് മഹാമാരി വിട്ടുപോയി നുച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അതിനെ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പാഠം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദാവീത് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിന് ഒരു ചെലവുമില്ലാത്ത ബലി ഞാൻ അർപ്പിക്കില്ല ആരാധനയ്ക്ക് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു സമീപനമാണിത് ചെലവില്ലാത്ത ബലി ഛേദമില്ലാത്ത ബലി ഉപ തനിക്ക് തന്നെ വേദനയും ഉപദ്രവവും വരുത്താത്ത ബലി അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ക്ഷീണം വരുത്താത്ത ബലി അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഹേമം വരുത്താത്ത ബലി തനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാത്ത ബലി എളുപ്പത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ബലി വളരെ പ്രയാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ബലി അങ്ങനെ ഒരു ബലി ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആരാധനയുടെ നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് എന്താണ് ഒരു ചെലവില്ലാത്ത ബലി അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ദാവീത് അരവനായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് കൗതുകരമായ കാര്യം ഈ സ്ഥലത്താണ് ജെറുസലേമിൽ സോളമൻ ദേവാലയം പണിയുന്നത് ഈ സ്ഥലത്താണ് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മോറിയ പർവ്വതമാണിത് ആ സ്ഥലത്താണ് ദാവീദ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ അരവനായുടെ മെതുക്കളം എന്ന് പറയുന്നത് മോറിയ പർവ്വതത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലത്താണ് പിന്നീട് ദാവീദിൻ്റെ മകൻ സോളമൻ ദേവാലയം പണിത് ഇവിടാണ് ബലിപീഠം സ്ഥാപിച്ച് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ ബലികൾ നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് സോളമൻ രാജാവ് ദേവാലയം പണിതു ദേവാലയം പണിതിട്ട് ആ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഏതൊക്കെയാണ് ദഹനബലി ധാന്യബലി സമാധാനബലി പാപപരിഹാരബലി പ്രായച്ചിത്ത ബലി അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ജനം പോയി ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കടന്നുപോയി ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം വന്ന് ജെറുസലേം തകർത്ത് ദേവാലയം തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ച് ദേവാലയവും ദേവാലയത്തിലെ ബലിപീഠവും ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ബാബിലോൺകാർ വന്ന് ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ വരെ നിർബാധം എല്ലാ ദിവസവും ഇവർ ബലി അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബാബിലോൺ അടിമത്ത് ആരംഭിച്ചു അതിനുശേഷം എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നവർ വീണ്ടും ഈ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് യസ്ര നെഹമിയ സെറു ബാബേൽ യഹൂഷുവ തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സക്കറിയ ഹഗായി തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനത്തെ നിർബന്ധിച്ചു ജനത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ സോറി ദേവാലയം പണിയാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഈ ജനം വീണ്ടും അടുത്ത ദേവാലയം പണിതു ആ ദേവാലയത്തിലും അവർ ബലിപീഠം പണിത് ആ ബലിപീഠത്തിൽ ബലിയർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ മലാക്കി എന്ന അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ പിന്നീട് നാനൂറ് കൊല്ലത്തേക്ക് പ്രവചന ശബ്ദങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം അടിമത്തത്തിൻ്റെ കാലമാണ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ മാറി മാറി ഇവരെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പേർഷ്യക്കാരും അസീറിയക്കാരും ഈജിപ്തുകാരും ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും മാറി മാറി വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിൻ്റെ നുഖത്തിന് കീഴിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഈ ജനം ബലിയർപ്പിച്ച് ബലിയർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്നാപയോഗൻ ഞാൻ ജെറുസലേമിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന് ഗബ്രിയൽ മാലാകയുടെ ദർശനം ഉണ്ടായി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കർത്താവിശ്വംസിക വന്ന് പിറക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹെറോദേസ് എന്ന പേരുള്ള രാജാവ് ആ രാജാവ് ദേവാലയം പുതുക്കി പണിതു വലിയ പടുകൂറ്റൻ കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയം ഹെറോദേസ് പുതുക്കി പണിതത് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെയും കൊണ്ട് ഒലിവുമലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഗുരു നോക്കുക എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ദേവാലയം ദേവാലയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ഗുരു നോക്കുക എത്ര മനോഹരമാണ് ഈ കല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഈ ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടും ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ കർത്താവ് പ്രവചിച്ചതനുസരിച്ച് 
കല്ലിൽ മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലം വന്നു അതിനേതാണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് കല്ലിൽ മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടു റോമാക്കാർ വന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ദേവാലയം ജെറൂസലേമിലെ ദേവാലയം പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ആ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് യഹൂദന ദേവാലയം ഇല്ല മറ്റൊരു ദേവാലയം ഇവിടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അസ്ഥിവാരങ്ങൾ തകർന്ന അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ അസ്ഥിവാരം ആ ആ ആ തകർച്ച അതിവിടെ ഇപ്പോഴും കാണാം അതിന് ചുറ്റും കെട്ടിയുയർത്തെ വിലാപത്തിൻ്റെ മതിലിൽ യഹൂദൻ തലയിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ജെറൂസലേം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടുന്നതിന് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരശീല മുകളറ്റം മുതൽ താഴറ്റം വരെ വിണ്ട് കീറി തിരശീല പിളർന്ന് ദേവാലയം ഡെസക്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ദേവാലയം അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു അത് യേശു മരിക്കുമ്പോഴാണ് കാൽവരി കുരിശിൽ യേശു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവാലയത്തിലെ തിരശീല മുകളറ്റം മുതൽ താഴറ്റം വരെ വിണ്ട് കീറി അങ്ങനെ ആ ദേവാലയം ജെറൂസലേം ദേവാലയം ആരാധനാ യോഗ്യമല്ലാതായി മാറി അവർ ആ തിരശീല തുന്നി തയ്ച്ച് നാല് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൂടി ആ ദേവാലയം മുന്നോട്ട് പോയി ബലിയർപ്പണങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ എ ഡി എഴുപതാം ആണ്ടിൽ റോമൻ പട്ടാളക്കാർ വന്ന് ജെറൂസലേമിനെ കത്തിച്ച് ചമ്പലാക്കി ദേവാലയം മുഴുവൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിലെ ബലിയർപ്പണം അവസാനിച്ചു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ബലിയർപ്പണം എ ഡി എഴുപതിൽ അവസാനിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ബലിയില്ല ബലിയർപ്പണം ഇല്ല സിനഗോഗുകളിൽ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അവർക്ക് ബലിയില്ല ബലിയർപ്പണം എന്നേക്കുമായി ദേവാലയം നശിച്ചു ദേവാലയം ഇല്ല ബലിപീഠം ഇല്ല ബലിയർപ്പണം ഇല്ല ഇസ്രായേലിൽ അന്യം നിന്ന് പോയ ഈ ബലി ഈ ബലിയിലാണ് കർത്താവ് ശ്രമിശിക പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ആരാധന ആരംഭിച്ചത് നമ്മളതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കണ്ണടച്ചേ ഗൗരവതരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ആരാധിച്ചാലേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ആരാധിക്കാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല കുടുംബങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ചെപ്പടി വിദ്യകൾ കാണിച്ചിട്ട് രക്ഷയില്ല എളുപ്പ വഴിയിൽ ക്രിയ ചെയ്തിട്ട് രക്ഷയില്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഓർമ്മയിരിക്കണം ജസബൽ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് കാര്യമില്ല എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം സാധിക്കാനുള്ള വഴികൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ ക്രൈസ്തവ ലോകം ഇനി രക്ഷപ്പെടില്ല ഇത് ഉറപ്പിച്ചോണം യഥാർത്ഥ ദൈവാരാധന നടക്കാതെ സഭയ്ക്ക് ഭാവിയില്ല ഇത് ഓർത്തോണം യഥാർത്ഥ ദൈവാരാധനയിലേക്ക് ദൈവമക്കൾ മടങ്ങി വരാതെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭാവിയില്ല മക്കൾ നശിച്ചു പോകും എന്ന് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കാളക്കുട്ടി ആരാധിക്കുന്നിടത്ത് അശുദ്ധി പെരുകും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ വിഷയം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന യേശു എങ്ങനെയാണ് ആ യഥാർത്ഥ ബലിയർപ്പണം ആ യഥാർത്ഥ ആരാധന സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മളത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അതിനെ തുറന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് ഉച്ചത്തിലൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചേ എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിക്കട്ടെ എല്ലാവരും സ്തുതിക്കട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച ഈശോയെന്ന് വിളിച്ച് കരങ്ങളിടിച്ച് അഭിഷേകം അഭിഷേകം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ അഭിഷേകം പഠിച്ചു അഭിഷേകം അഭിഷേകം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ അഭിഷേകം 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 യേശുവിൻവലിയുടെ അഭിഷേകം 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 യേശുവിൻവലിയുടെ അഭിഷേകം തിരുമാംസദിനം പകരുന്നു സാസ്താൻ തകർന്നു വീഴുന്നു മക്കൾ മോചിതരാകുന്നു ബലിയുടെ യോഗ്യത പകരുന്നു ബലിയുടെ യോഗ്യത പകരുന്നു അഭിഷേകം 
अभिषेक दिव्य कारुण्य तीन अभिषेक 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 यीशु बिने लिए अभिषेक 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 दिव्य कारुण्य तीन अभिषेक 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 यीशु बिने लिए अभिषेक ശതമായിട്ട് വേഗത്തിലിരുന്നേ ഇനി ഇനി നിങ്ങള് ഇടം വല്ല തിരിയരുത് നമുക്ക് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന ദൈവം പൂർത്തീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന യഥാർത്ഥ ആരാധന എങ്ങനെയാണ് ദിവ്യബലിയായിട്ട് മാറുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ബലിപീഠം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ബലിവസ്തുക്കൾ ഇല്ലാതെയായി പൗരോഹിത്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പുരോഹിത വൃത്തിയുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാതായി ദൗത്യം ഇല്ലാതായി പൗരോഹിത്യ ദൗത്യം ഇല്ലാതായി അപ്പൊ പൗരോഹിത്യ ഇല്ല ബലി ഇല്ല ദേവാലയം ഇല്ല ബലിപീഠം ഇല്ല ഇതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഈശോ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഏതാനും നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇസ്രായേലിൽ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഇത് വെറുതെ സംഭവിച്ചതാണോ ഇത് ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതാണോ ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ചുമ്മാ വന്നു കയറിയ ഒരു സംഭവമാണോ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് കാൽവരിക്കുരിശിൽ ബലിയായതോടുകൂടി ദേവാലയം ഇല്ലാതായി പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യം ഇല്ലാതായി പഴയ നിയമ ബലിയർപ്പണ ഇല്ലാതായി ബലി വസ്തുക്കൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതായി ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതായി വേഗത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അടിച്ച് പുറത്താക്കിയിട്ട് കച്ചവടക്കാരെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചു കൊള്ളുക ഞാനത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പുനരുദ്ധരിക്കാം ഈശോ പറയുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ദേവാലയം പുനരുദ്ധരിക്കാം യോഹന്നാൻ എഴുതുകയാണ് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണിത് വായിക്കണ്ട കേട്ടാ മതി യോഹന്നാൻ എഴുതുകയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ദേവാലയത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിശ്വമിശിക കാൽവരി കുരിശിൽ തൻ്റെ ശരീരം സമർപ്പിച്ചത് വഴി യേശു ക്രിസ്തു ദേവാലയത്തിന് പകരം ദേവാലയമായി മാറി അപ്പൊ ദേവാലയം യഹൂദൻ ഇല്ലാതായി ദേവാലയത്തിന് പകരം യേശു പൗരോഹിത്യം ഇല്ലാതായി വേഗം എടുക്കുക ഹെബ്രായ ലേഖനം ഹെബ്രായ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഹെബ്രായ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യം ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം അഹറോനിക പൗരോഹിത്യം അതില്ലാതായി അതിന് പകരം ഹെബ്രായർ അഞ്ച് അഞ്ച് മുതൽ വായിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവും പ്രധാന പുരോഹിതനാകുന്നതിന് തന്നെ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മമേകിയെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞവൻ തന്നെയാണ് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയത് അവിടുന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം നീ എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ് അപ്പോ പൗരോഹിത്യം ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം ഇല്ലാതായി പകരം മറ്റൊരു പൗരോഹിത്യ ക്രമം ആ ക്രമത്തിന്റെ പേരാണ് മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു പുരോഹിതനായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ദേവാലയം ഇല്ലാതായി ദേവാലയത്തിന് പകരം ആര് യേശു പൗരോഹിത്യം ഇല്ലാതായി പൗരോഹിത്യത്തിന് പകരം ആര് യേശു ഇനി ബലിപീഠമില്ലാതായി ആ ബലിപീഠത്തിന് പകരം യേശുവിന്റെ കുരിശ് ബലിവസ്തു ഇല്ലാതായി ആ ബലിവസ്തുവിന് പകരം യേശുവിന്റെ ശരീരം വായിക്കാം എബ്രാഹ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം എബ്രാഹ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എബ്രാഹ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം 
അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച ഇതിനാൽ അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരളി ചെയ്തു ബലികളും കാഴ്ചകളും അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നാൽ അവിടുന്ന് എനിക്കൊരു ശരീരം എനിക്കൊരു ശരീരം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു ദഹന ബലികളിലും പാപപരിഹാര ബലികളിലും അവിടുന്ന് സംവൃതനായില്ല അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ ഇതാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു നിയമപ്രകാരം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബലികളും കാഴ്ചകളും ദഹന ബലികളും പാപരിഹാര ബലികളും അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറ്റാൻ ഇതാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സ്ഥാപിക്കാനായി ഒന്നാമത്തേത് അവൻ നിൽക്കി കളയുന്നു ആ ഹിതമനുസരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം എന്നേക്കുമായി ഒരിക്കൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് വഴി നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അത് ബലിവസ്തുവായിട്ട് മാറി ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം കേട്ടോളുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക പഴയ നിയമത്തിലെ ദേവാലയം ഇല്ലാതായി പകരം യേശു പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യം ഇല്ലാതായി പകരം യേശു പഴയ നിയമത്തിലെ ബലിവസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം പോയി പകരം യേശു പഴയ നിയമത്തിലെ ബലിപീഠം ഇല്ലാതായി പകരം യേശു ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിലെ ആരാധനാ രീതിയായ ബലിയർപ്പണങ്ങൾക്ക് പകരം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരം ബലിയർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് ഇനി കാളക്കുട്ടികളെയോ കോലാടുകളെയോ ബലിയർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെന്നെ ആരാധിക്കേണ്ട ഇനി നിങ്ങളെന്നെ കേൾക്കണം ഇനി നിങ്ങളെന്നെ കാളക്കുട്ടിയുടെയോ കോലാട്ടിൻ കുട്ടിയുടെയോ മാംസം അർപ്പിച്ച് എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ട പകരം അതിനെല്ലാം പകരം പുരോഹിതനായി ഞാൻ ദേവാലയമായി ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ബലിവസ്തുവിനെ കുരിശാകുന്ന ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ ബലികൾക്ക് പകരം ഈ ബലി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ആ ബലിക്ക് പകരം ഈ ബലി ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബലിയാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ ബലിയും തീർന്നു ഇനി ആ ബലി അർപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് കാളക്കിടാവിൻ്റെയോ കോലാട്ടിൻ കുട്ടിയുടെയോ രക്തം കൊണ്ട് ഇനി ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ല പകരം ദൈവമേ ഇതാ എനിക്കൊരു ശരീരം അങ്ങ് തന്നു ആ ശരീരം ഞാൻ ഇതാ കുരിശാകുന്ന ഈ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ച് ഞാനാകുന്ന മൽക്കി സന്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം നിത്യപുരോഹിതനായ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ബലിവസ്തു അർപ്പിച്ച് ഇതാ ഞാൻ ബലി അർപ്പിച്ച് നിന്നെ ആരാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് ഈശോ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ പോയി കാളെ അർപ്പിക്കേണ്ട ആടിനെ അർപ്പിക്കേണ്ട പ്രാവിനെ അർപ്പിക്കേണ്ട എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഞാൻ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരം അർപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ ഇനി ബലി കഴിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഇനി അർപ്പിക്കേണ്ടത് കാളക്കിടാവിന് പകരം കോലാടിന് പകരം ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് പകരം പ്രാവിന് പകരം ഇനി എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം അപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നം വരും അവിടെ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് കാൽവരി കുരിശിൽ കീറി മുറിക്കപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ ശരീരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്നിട്ട് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷം അല്ലെ രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിന് മുമ്പേക്ക് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് എനിക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം അർപ്പിച്ച് ഇന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുമോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ചോര ചിന്തി ആണിയടിക്കപ്പെട്ട് കീറി മുറിക്കപ്പെട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ സഹനം ഏറ്റുവാങ്ങി ചതച്ചരക്കപ്പെട്ട് കുരിശിൽ ആ ബലി അർപ്പിച്ചതുപോലെ രക്തം ചിന്തി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബലി ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല രക്ത പങ്കിലമായ ബലി ഇനി അർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം യേശു ഒരിക്കൽ എന്നേക്കുമായി ബലി അർപ്പിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ബലി അർപ്പിച്ചേ ആരാധിക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ നമുക്കതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ഇനി കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ കൂടെ കൂടെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ കൂടെ കൂടെ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കർത്താവ് പറയാണ് എൻ്റെ ശരീരം കീറി മുറിച്ചും എൻ്റെ രക്തം ചിന്തയും നിങ്ങൾക്കിനി ഭൂമിയുള്ള കാലത്തോളം 
ബലി അർപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ ബലി നിങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കാനായി സിഹിയോൻ മാളികയിൽ പെസകാ വ്യാഴാഴ്ച കർത്താവിശ്വമിശിക അപ്പമെടുത്തിട്ട് പാനപാത്രം എടുത്തിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അത് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അപ്പം നാളെ ഞാൻ കുരിശിൽ അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ഈ പാനപാത്രം നാളെ ഞാൻ കുരിശിൽ അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ രക്തം ഈ അപ്പം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളെ ഞാൻ അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ബലിയാണ് അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്നെ ആരാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ രക്തം ചിന്തയുള്ള ബലി നമുക്ക് അർപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് രക്തം ചിന്താതെ ആ ബലിയെ അപ്പത്തിൻ്റെയും വീഞ്ഞിൻ്റെയും സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് കൗതാശികമായി ആ ബലിയെ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ തലേ ദിവസം കൗതാശികമായി ആ ബലിയെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ബലി നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പെസകാ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ബലി നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പവും വീഞ്ഞും ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ച് എൻ്റെ കുരിശിലെ ബലിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുരിശിലെ ബലി ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണം ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആദം മുതൽ കായൻ മുതൽ ആബേൽ മുതൽ അബ്രാം മുതൽ ഇസഖാക്കി യാക്കൂബ് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ദാവീദ് സോളമൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന മുഴുവൻ ബലികളുടെയും പൂർത്തീകരണമായി കാൽവരി കുരിശിൽ കർത്താവ് വിശ്വമിശിക തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ബലി അർപ്പിച്ചു ആ ബലിയാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന ആ ബലി എനിക്ക് ആർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ബലി എനിക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ ബലിയെ ഒരു കൂതാശയാക്കി മാറ്റി ആ ബലിയെ ഒരു കൗതാശിക ബലിയാക്കി മാറ്റി എങ്ങനെയാണ് കൗതാശിക ബലി ആ ബലി യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് പകരം അപ്പം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് പകരം പാനപാത്രം ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യമായി അപ്പവും പാനപാത്രവും തന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ അപ്പം നിങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഈ അപ്പം നിങ്ങൾ നുറുക്കുമ്പോൾ ഈ പാനപാത്രത്തെ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരമാണ് മുറിക്കപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ രക്തമാണ് മുറിക്കപ്പെടുന്നത് കൗതാശികമായി ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്ത് എന്നെ ആരാധിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ക്രിസ്തീയ വേദപുസ്തക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ ആരാധന ബലിയർപ്പിച്ചുള്ള ആരാധനയാണ് ആ ആരാധന പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ആ ആരാധന പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് വ്യക്തമായോ ഇനി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യഥാർത്ഥ ആരാധന പരിശുദ്ധ കാരണം ബലിയർപ്പിച്ചുള്ള ആരാധനയാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന ആ ബലിയർപ്പിച്ചുള്ള ആരാധനയുടെ മുഴുവൻ പൂർത്തീകരണമാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലെ ബലി യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലെ ബലി അതുപോലെ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് അതിനെ കൗതാശികമായിട്ട് കൂതാശാപരമായിട്ട് ആ അപ്പത്തിൻ്റെയും വീഞ്ചിൻ്റെയും സാദൃശ്യത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി തന്നു വ്യക്തമായോ ആ ബലി അർപ്പിച്ചാലേ ക്രിസ്തീയ ആരാധനയാവൂ കൈകൊട്ടിയാലാവില്ല തുള്ളിയാലാവില്ല തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലാവില്ല തമ്പേരടിച്ചാലാവില്ല ആ ബലി അർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ക്രിസ്തീയ ആരാധനയായി മാറൂ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് കൺവെൻഷൻ തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബലിപീഠങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക വേറെ രക്ഷയില്ല താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് ചെപ്പടി വിദ്യകൾ സഹായിക്കും ബലിയർപ്പിക്കാതെ തലമുറ രക്ഷപ്പെടില്ല നമ്മുടെ പൂർവികർ ഒരു ചെപ്പടി വിദ്യയുടെയും പുറകെ പോയ ആളുകളല്ല അവർ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വന്ന് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൗതാശികമായി യേശുവിൻ്റെ ബലി ആവർത്തിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ബലിയിൽ പങ്കുചേർന്ന് യേശുവിൻ്റെ ബലിയുടെ യോഗ്യതകളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു വേഗം എഴുന്നേക്കും നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവട്ടെ യഥാർത്ഥ ആരാധന പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് വേറൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥ ആരാധന അല്ലാതെ എന്തോരം നമ്മൾ ബഹളം വെച്ചാലും എന്തോരം നമ്മൾ കൂവിയാലും എന്തോരം നമ്മൾ പ്രൈസം വർഷിപ്പ് നടത്തിയാലും അതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ ആരാധന യഥാർത്ഥ ആരാധന ബലി അർപ്പിച്ചുള്ള ആരാധനയാണ് ആ ആരാധനയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന പിടികിട്ടിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യോഗ്യതയോടെ ബലി അർപ്പിച്ച് നിന്നെ ആരാധിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ
ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ശക്തി വേണേൽ ഞാൻ എടുക്കാം എനിക്കിത് നല്ല ഇതിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അത്രയും ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ബലിപീഠങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാതെ എന്തോരം പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയിട്ടും എന്തോരം പെരുന്നാൾ നടത്തിയിട്ടും എന്തോരം വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ തലമുറ രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കുരിശി തിരക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെല്ലോ ചെയ്താലും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നെ വിശ്വസിച്ചോ രക്ഷപ്പെടില്ല രക്ഷപ്പെടണോ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ബലിപീഠങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം അനേകം വിശുദ്ധ കുർബാനകളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക